Привет! Это не Тарантино, это канал о моде Гоша Карцева, а я кто? Правильно, Гоша Карцев. В год на маникюр уходит до 150 тысяч рублей. За что? Сегодня мои яркие гости должны определить, какой маникюр дороже. Это шоу «Ты модель или подделка?». Сегодня мы проверим твою толерантность. Георгий, помоги себе. Нет, я не сумасшедший. Это реально так зовут нашего первого ангелочка, модель и блогера. Моя тезка. Ужас любителей минимализма, гроза париков и самые длинные ногти Москвы. Кристина Vogue Diary. Главная перспективная певица Садового кольца. Кинна. Ой, мамочки. Так это же Даша, друже. Ищите бэкстейдж этой съемки у нее на канале. Но это не точно. Бьюти-блогер Даша Кей скромная, как золотая рыбка, и красивая, как я. Мой сегодняшний маникюр называется вагинизм и феминизм. Мои хорошие, это ногти вагины. Вагины 3D. Прокладки, сосочка вот на этом пальчике. И вот тут написано пи... Занимает этот маникюр примерно 7-8 часов, но, честно, это с таким немножечко фартом. Каждый мой маникюр — это плод моей фантазии. Я никогда не беру идеи из интернета, я всегда придумываю свое. Маникюр — это неотъемлемая часть моей жизни, я обожаю делать маник. Ноготочки для меня — это свободная площадь для творчества, я уже себя не представляю без них. Луки, конечно, под цвета под эти не подбираю, но реально, не вижу себя без них вообще. Сегодня я с утра делала маникюр, чтобы вы меня не засрали. Дорогой маникюр отличается от дешевого а, качеством исполнения работы, я считаю. Можно смотреть по клеющим ногтям, потому что если клеющий ноготок не исправен, ой, мама дорогая, слезы в табло. В первую очередь качеством, наверное, отношением к тебе в салоне, ровный слой, нормальная кутикула. Самое главное найти правильного мастера, который будет делать крутые ногти и за правильную сумму. Ну, я смотрю, как обработана кутикула, плюс форма ногтей. У меня, в принципе, неплохая форма ногтей, и очень часто ее могут испортить, особенно на на коротких ногтях. Я думаю, что дешевый маникюр, он в принципе не сможет прослужить столько же, сколько дорогой. Сейчас уже нет каких-то таких серьезных проблем, чтобы кто-то пристал, что-то высказал тебе за твой маникюр, потому что он находится на тебе, и это не должно касаться других людей. Матуза, посмотрите, кто сегодня эксперт. Бьюти-гур, блогер, интрига, расследование, и теперь еще и рэпер Андрей Петров. Как ты думаешь, ты эксперт в ногтях? Ну, я могу отличить хорошие от плохих ногтей, могу на косяки там указать, но в целом, типа, ногти самому сделать это сложно. Я не смогу. Подожди, а я сейчас обратил внимание на кольцо, это что такое? Просто кольцо? Просто кольцо. Или что, тебе предложение сделали? Нет, пока что нет, мальчики я свободен. Сколько стоит вот это? Эти ногти 30 тысяч рублей, я за них заплатил. Это стразы Сваровски. И чё? Ну, типа, они в себестоимости 9 тысяч рублей только, одни стразы. А тебе их... Плюс ты... работа мастера, типа, мы делали это почти 6 часов. Ты прям сидишь вот, типа, обезволозно? Да, а сколько обезволозно. А сколько по времени их ты носишь? То когда нужно переделать? Ну, вот три недели просто со стразами. Все, на самом деле, печально, потому что не со временем, вот, видишь, начинают... Отваливаться. Некоторые отваливаются. Почему ты пришел ко мне на канал, если ты знаешь, что я тебя как-то засрал на канале? Хороший вопрос. Я бы хотел у тебя, наверное, спросить, почему ты засрал. Ты там что-то сказал, какой-то ху... Честно говоря, вы помните, с Геворгом сидели? Да, 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 да. Я бы хотел, чтобы мы пересмотрели этот кусок, потому что я, если честно, не помню, что я говорил. А что за марка? Сосет ли косметику? Меня он не раздражает. Вот. Понял? То есть я не хейч пока еще, не знаю, что это. Я не помню, что ты сказал позже. Ты с таким мейком куда пойдешь? Ну вот, тогда это типа креативно. Это дешево очень выглядит. Ну что? Эксперты в макияже. Мне нравятся оттенки, но мне кажется, что у него руки жопы. Это правда? Я не думаю, Скажи что мне это сейчас в лицо. Но мне кажется, что сейчас ты выглядишь лучше, чем вот на этих видосах. Ну, это же круто, что я развиваюсь. Все, я все, что сказал, что у тебя руки жопы. Ну, как бы, но я думал, что, я не знаю, нужно оправдываться или нет. Тебя это же все равно не парит, мне кажется. Ну, я даже вот не понял, что ты сказал, типа, какая-то просто мелкая гадость. У меня тоже такое настроение бывает, хочется какую-то, знаешь, грязь, грязь сказать, какую-то ху... Я, короче, на тебя насмотрелся. Да ладно. Чего на... Нашел подписчика прекрасного, который все это, собственно, сделал. Как тебя? Пи***ц. А тебе понравилась скорость, какой я это сделал? Я сейчас... 
Что я сидел 6 часов за 30 штук это делал. Он у тебя даже лучше. С кем, с кем поведешься? Или как говорят? Что сложнее всего сделать с такой длиной ногтей? Ну, ты не красишься, я крашусь. Я не могу совершенно вот что-то там на глаза наносить. То есть у меня ноготь попадает в нос. Прайд, вот это все достаточно сложно открывается. Я уже... Нужно сначала поддеть немного эту штучку. Вот так. Подожди, подожди. А потом уже вот так, да, выковырю? А потом уже просто пальцы. Да, давай, сейчас я попробую. Ну и сразу вторым пальцем поддевай. Ну, у тебя, конечно, такой трансвестит. Ну, как бы... Ты нереально! А говоришь, у меня руки из жопы. Я хочу открыть ее. Я думал, это будет быстрее. Это да. Брэк, это сила. Ну, пожалуйста! О! Хочешь? Нет, спасибо. Я тоже не хочу. Ну смотри, если вот как стол, да. на столе это легко, просто а, понял. на край. Если нет краев нигде, да, или... На полу, например, Или да. в ящике, или представь, что это ящик. Ага. Надо просто вот так же. Ого, ну ты поддевать. довольно легко, как краб. Растягивать, застегивать, это просто невозможно. И еще знаешь, что... Это нужно вообще не касаться ногтями. А как? И просто... Ну, вы, а, поэтому ты ходишь этим... в противных все время. Так, сейчас секундочку под... Я понял, короче, нереально. Уважаемые любители маникюра, я как бы вам респектую уже, но это... Ну зачем вот это делать? Что, нельзя просто пилить? Ты не устал? Нет? А что ты, пилить? Ну нет, просто спилить их, все, забить болт и просто походить. Не хочется иногда просто походить Нет, это красиво, это я как Карди Би. Ну да, в это спустя, реально. Модель Ксения сделала одну руку за 600 рублей, а вторую аж за 6 800. Это дороже почти в 10 раз. Отгадай, какая где вместе с экспертами. Блин, ребят, только у меня не хуй, потому что я не профессионал. Если я вдруг ошибусь, я не виновата. Можно вас за ручку потрогать? Отлично, давайте. Я сразу вижу то, что вот эта рука, это более дешевая версия. Мне кажется, тут все понятно, хотя, может быть, в этом подвох и есть. Сразу же скажу, что вот этот цвет мне нравится намного больше. Так, я как нереальная мастерская. Стерица. Так, ну что? Слушай, ну что, ребят, могу сказать? А, тона практически одинаковые. А реально, а... вот типа обычный маникюр, сколько должен стоить, на твой взгляд? Ну, понятно, дело, ты богачка, но как бы так, для нормальных людей. Ну, тысяча три, мне кажется, четыре. Ну, семь тысяч — это перебор? Да, это перебор, это типа выше среднего. Сразу видим на этой руке идеальную кутикулу. Мне нравится, как положен слой лака. Мне кажется, на этой руке видно полосы. Маникюр не совсем ровный, тут не выровняли ногтевую пластину. Мне жалко тебя, потому что вот тут они тебе очень глубоко залезли, скорее всего. Вот это сделано прям нормально, хорошо. Левая рука хорошо обработана, вырезана кутикула, а правая рука покрыта неравномерно. А я голосую за эту руку. Я считаю то, что она была сделана в дорогом салоне. Слушайте, ну тут на самом деле все было понятно. Тут прям очень жестко э, различаются ручки. Я считаю, что вы хотите меня обмануть, и мой выбор — это правая рука. Дорогой маникюр. Ну, на самом деле, э, странно, что на маникюре за 7000 рублей есть какие-то косяки. Вот этот маникюр дорогой. Мне сразу все видно. Эта рука 100% дороже. Супер! Я считаю, что вот эта рука дорогая, прямо как и я. А, дороговато, конечно. Но я думаю, чтобы ты, ты не пошла, типа, за всем делать никогда. Вообще, конечно, не совсем правильно сравнивать темные и светлые лаки. Светлые лаки всегда сложнее наносить. И даже хороший мастер, если у него не так много опыта работы со светлыми лаками, то он может криво нанести. Меня, конечно, смутило, как не прокрашена была кутикула. Действительно, Даша сказала, вот эти ногти, которые потемнее, они выглядят аккуратнее. Ну да, я никогда, до этого ролика я вообще, что, алло, вот это как бы первый ну, раз. Скорее всего, да, вот это рука. Я, я никогда не, да, многие говорят, что типа светлые, это реально, типа, да, сложно, казалось бы, что какая разница, лак и лак, а вон тут есть целая наука. Да. Модель Валерия и ее ультравайлет. Один за четыре пятьсот, другой за полторы. Интересно, где какой? Это уже сложнее. Ой, блин. Так, ну приветик. Можно твои ручки потрогать, пожалуйста? Но здесь меня решили тоже запутать тем, что тут разные оттенки лаков. Первый фиолетовый такой немножко летний, бабье лето, а второй такой немножко покойный. Ну, знаете, такой чисто с, с ебать. 
небольшой такой, холодненький. Этот цвет мне нравится больше, но почему-то я думаю, что это дешевая рука. Не закрашена по э, торцовой части. Тут на каждом ноготочке видны косячки <laughs> на обоих руках. Может, на свет как-нибудь что-то проявится. Мы про Россию, конечно, говорим, но где-нибудь в Швейцарии тебе за 300 евро сделают еще и похуже ноготочки. Да, ну, вот... конечно, все вот от места зависит, от салона и так далее. Почему ты думаешь, у нас такая прокачанная индустрия красоты, а и ногтей? У нас Мы зациклены, сети... потому что девушки на внешности из-за патриархата. Сейчас заготовлен вот был так. ответ, да? Нет. Все хорошо, сори. Да, я понял. Это все-таки дорогая, потому что топовое покрытие блестит больше. Слушайте, на самом деле, блин, вот сложно отличить, потому что я смотрю по ногтям и вижу на одной руке плеши. Плеш, как будто деду плеши, это вошь проела. Вот, и, но это может быть дело в лаке. Ну, в общем, эта рука дороже. Тут было все достаточно просто. Мне кажется, я ошибусь, но вот это мой выбор. Да? Слава богу. Я голосую, что эта рука должна уйти, а эта рука люкс. Успех, но это случайное попадание, но спасибо тебе. Я считаю, что эта рука дороже, потому что она шикарно блестит. Так шикарно, неплохо, неплохо блестит, но я считаю, что она дороже. Я просто про, да. Мне кажется, что вот эта рука, она дешевая, а вот эта вот дорогая. Ну, блин, это тоже пять тысяч не стоит, вообще а вы я фантомасти! Я иду работать мастером маникюра, девочки, все ко мне на ноготочки. А как ты относишься в, на, к простому, ну, типа, вот как у Гоши, простой маникюр, когда он, типа, без дизайна на парнях? Красиво, мне нравится. А то, что гетера начали, типа, Моргенштейн будет все делать? Ну, это прикольно, это как-то размывает вот эти границы, стереотипы. Сейчас будет супер вопрос, а Юра дует, может ли гетера парень накрасить ногти с геем? Оху... Просто, да, понравилось? Очень понравилось. Это не по 10 На 11. На 11. Да. Ну так что, может? Ну, наверное. Наверное, может. Как вы видите, эта модель – Надежда. Она раскрасила одну руку за 7 тысяч рублей, другую за полторы. У меня третьи ручки сегодня. Ну что, сейчас взъем. Ну показывай. О, вау, ну наконец-то есть разнообразие какое-то. Стразы, блестки. Ну так наклеены. Прекрасные совершенно руки. Черный такой цвет. И вот такой вот, э, типа, блесточки серебряные. Техника хорошая, чистенькая, все зачищено. Тут вот кто-то откусил чуть-чуть ноготочка. Мне кажется, это неправильно тоже так не должно быть. Этот маникюр мне сложнее всего определить, потому что не проработаны все части. Вот здесь по кутикуле более чисто. Ты обрезаешь кутикулы? Ну конечно. Почему, конечно, зачем я нужно обрезать, чем Да хуй знает, но я просто обрезаю. Вот все-таки, типа, я нужно обрезать? Честно, честно я жил э, до, наверное, 19-20 до лет с кутикулой, которую обрезал, наверное, раз в год, может быть. И нормально, да. И нормально тяжело. А зачем ее обрезать? Если вы знаете, зачем обрезать кутикулу, напишите в комментариях, потому что я вообще не... Ногти едут немного, потому что они очень толстенькие. Из-за того, что много покрытия на ногте, мне кажется, что вот эта рука дешевая, эта рука дорогая. Понятно вам, а -а -а. Правая рука это более дорого. Я бы сделала ну, гораздо качественнее этот маникюр. На этой руке маникюр за 7 э, с чем-то тысяч рублей. Я думала, то, что э, я не буду права, но я рада, что я угадала. Отдадим победу вот этой руке. Без страс и блесток на сегодня. Ура! Тут наконец-то я все это время искал хоть какие-то косячки, и здесь их прямо было предостаточно. Несмотря на лухари блестки, которые наклеены, я считаю, что вот это дешевая, это дорогая. Я не понимаю. Короче, я понял сейчас только что, что удобно чесаться. Вот так вот, видишь? Угу. Так не знаешь? А стразы мне, ну да. Модель Арина. Рисковать не стала, поэтому у нее красный. Но один за 4000 а другой за 900 рублей. Опа, я опять тут. Ну что, у меня, в принципе, новые ногти. Это красный, блядь. Никюль, цвет путаны. Ну, мне здесь сразу понятно. Что и здесь, и здесь есть косяки. Мастера, задумайтесь, что не так вообще. Тут лак просто красивый. Но он некачественно сделан. Ага, блядь, пиздец. Плеш, вош проел, посмотрите. Это просто треш, блядь. Либо ты зубами ковыряла, моя хорошая, либо я не знаю, что ты делала. Просто треш. Левая рука покрыта в очень плохом качестве. Давай посмотрим на серьезные косяки. У нас тут три хороших пальца есть. На этом какой-то косяк. И у нас осталось три и три пальца хороших. Тут даже на свет не посмотришь как-то. Вот эта рука дорогая, хоть она и сделана некачественно, я просто предполагаю. Это наитие. Я по нему двигаюсь сегодня. Блин. Ну ладно. 
обидно. Но дороже выглядит это, если честно. Я голосую за это, не хочу долго рассматривать. Мне кажется, что это дорогой маникюр. Не знаю, ошиблась. Мне кажется, то, что вот эта рука дешмань полная, блин. Деколимая проститутка за 100 рублей в час. А вот это, мне кажется, что дорогая рука. Хотя, честно, блядь, ну, обе руки такие, блядь, 100 рублей. Yes! О, уже четвертая, блядь. Мне просто нужно в экстрасенс идти. Я, блядь, всех там разъебаю. Я считаю, что эта рука дороже, потому что здесь выполнена очень качественная работа. И по сравнению с другой рукой, здесь, ну, не к чему придраться. И я на самом деле в шоке, потому что я не знаю, как можно давать столько денег за тот маникюр, который сделали на правой руке. Думаю, что эта рука все-таки у нас будет дороже. А, ошибся? Ну слушай, тут и там, и там косяки. Ужас какой-то. Мастерам, правда, стоит задуматься, как ты так за 20 минут делали. А если ты в салоне, типа, тебе сделали маникюр, и ты не устроен качеством, типа, ну можно же сказать, типа, ребята, вы тут накосячили, тут проблем. Да, конечно. И они должны переделать. Я так, я так делал, говорю, типа, что за фигня, снимаем в конце. В конце часов. Просто мы делали маникюр, я такой смотрю вначале, думаю, блин, что-то она не то делает, но она же мастер, как бы не я мастер, она мастер, думаю, она знает, что делают, ладно. Типа, посмотрим, что получится. В итоге это ощущение, что она делала что-то неправильно, но все нарастало, нарастало. И в конце, когда она последний ногти уже докрашит, я говорю, блин, мне не нравится. А сколько часов? Ну, тогда, наверное, часа два с половиной, три. Модель Мария исполнена в фарфоровом белом. За 5200 и за 1900. Где какой, хрен разберешь. О, ну наконец-то у нас белый маникюр для всех мулаток шоколадок. Очень хорошо. М -м -м. Белое покрытие, кстати, это очень сложно. Ой, ну опять какие-то ребусы, ничего не понятно. Ну, мы попробуем. Но белый для меня просто замазка. То есть я вообще не понимаю, зачем делать белый. Ну, типа, uh -huh. в чем прикол? Для меня это какой-то прям в школе, знаешь, как будто вы так делали. Хотя, ну, у тебя вряд ли была замазка в школе. Пока не могу понять. На самом деле, очень близко по качеству. Путикула, опять же, обработан тут лучше. Хоть и покрытие не так сильно блестит. А где моя ручка? Я могу сказать так, то, что а, выравнивание сделано не очень хорошо на некоторых пальцах. Но объективно тут а, бугры есть на ногтях. Ага, а вот эта рука, блядь. Вот тут вот как-то плохо обрезали этот маникюр. Достаточно ногти ровные. На самом деле белый цвет в маникюре это самый сложный цвет для работы. Я здесь удивлена, потому что обе ручки хорошо отработаны. Хотя более качественные, я считаю, что выполнена левая рука. Финальный вердикт вот эта рука. Она будет дороже. А, окей. Правая рука дорогая сто процентов. Сто процентов. Блин, моя сечка с киллер. Голосую, что э, левая рука это более дорогой маникюр. Вот так вот. Так что, девочки, хотите к мастерам, которые берут меньше денег за маникюр? Это дороже. Ну, выглядит она реально круче. Предполагаю, что эта рука дороже. Блин, ну слушай, блин. А ты по себе заметила, сейчас на тебя смотрю. Когда у тебя появляются ногти, ты сразу же начинаешь руки чаще использовать. Ты сейчас такой сидишь. Ну это просто необычное ощущение, знаешь, типа я вот так еще можно делать. О, о, о. А ты чешешь голову, любишь чесать? Ну да. Такой разговор, что ты любишь голову чесать? Да, ну просто ты реально, ну для меня это супер необычно, и поэтому ты, ну типа, у меня даже куртка проигрывает, это по сравнению с вот этим вот теперь. Супер игра, модель Георгий. Один мой маникюр стоит 2 400, а другой 10 500. Но я же не на помойке себя нашел. Фейк и фейк. Угу. Так, давайте рассмотрим. Короче, это мой первый гель-лак. Окей, okay. и, и э... ты его снял уже? Да. Я ах... Сидеть на одной руке. Я думал, я приду на одну руку, типа это будет 30 минут. То есть, типа, что так ну, да, часто да. делать? Типа, что две руки час, что одна рука час. Может, что маникюр это круто, жаль, что его делают достаточно редко. Кутикла обработана лучше здесь, несмотря на то, что шрифт нравится мне больше английский. В мужском маникюре я, мне кажется, 
профан, если честно. Давайте смотреть. Значит, первая рука у нас. Тут достаточно легкий слой э, гель-лака прозрачный. Маникюр сделан достаточно хорошо. Я считаю, что обе руки выполнены абсолютно нормально. Я не вижу тут покрытие, тут матовое покрытие. Почерку мастера не определишь, какой маникюр дороже, какой дешевле. Мне кажется, вот на этой руке поаккуратнее как-то э, обработали кутикулу. А здесь как будто бы не дообработали и еще чуть-чуть задели. Мне кажется, английские буквы ты сделал в дорогом салоне. Почему ты мне это кажется? Потому что по-другому определить ну просто невозможно. Поэтому я голосую за ручку, на которой еще чудесное украшение имеется. Она дороже, я считаю. Но на самом деле я не вижу никаких отличий вообще. Вот здесь есть косячок, и здесь есть косячок. Вот как так? Что делать с этими мастерами? Это кошмар какой-то, так не делается? Вот эта рука а, левая мне больше симпатизирует. Левая рука дороже. Бля, пи***ц какой-то. Поэтому я голосую за эту, это дороже. Уху, это была супер игра, и мы выиграли. Я считаю, что эта рука дорогая. Ну... Все, значит, я рада. Почерк мне нравится больше. Тут только по почерку можно определить. Ну, видишь как? Я реально охерел сидеть. То есть я думаю, я два часа mm -hmm. в день сначала в одном салоне посидел, потом в другом салоне посидел. Я уже реально вешался на луну. Мне уже рассматривал людей там в этом салоне. Что-то типа пытался с ними тоже поговорить. Но вообще нереально. Это первое. Второе. Его же еще нельзя просто смыть. То есть я думал, да. я сейчас возьму какую-то жидкость и сотру. А они говорят, нет, к сожалению, записывайтесь на снятие. Я ходил с ними 4 дня, и меня не так бесили, что я не могу, мне нужно найти время и пойти его, короче, снять. Я могу такой вывод сделать, Давай. что не стоит ходить по салонам, ориентируясь на цены, стоит ходить просто к хорошим мастерам. Нужно найти мастера, потому что он может быть как и, ну окей, в супер дешевом не может. Ну, среднего, типа, ценового сегмента там есть хорошие мастера, и в других тоже есть хорошие мастера, нужно просто их найти. Короче, цена вообще вот в ногтях 100%, и я на себе это испытал, не показатель качества. И девчонки, которые активно делают ногти, сами себе тоже они не смогли, и парни, да, там Гошка был, что, соответственно, не смогли это определить. Поэтому, ну, я не знаю, если это делать каждые две недели. Это супер большая статья расходов, поэтому мне кажется, что супер много денег на это тратить вообще не имеет смысла. Я хочу сказать, что деньги это не показатель качества. К сожалению, есть такие мастера, которые нихуя не умеют, но дерут за это бабки. Вот. Лучше смотреть на работы. Просто смотрите на работы и а, идите к тому, кому велит сердце. Маникюр должен для вас стоить столько, сколько у вас, в общем, есть на это бюджет. Главное найти хорошего мастера. А мои ногти стоят около 20 тысяч. Люди не должны обманывать себя. И если им не нравится маникюр, они должны прийти и переделать его. А еще не бойтесь экспериментировать, потому что ваша жизнь – это ваши правила. Ну, поскольку я профукал, можно, конечно же, чуть-чуть расстроиться, но мне кажется, наоборот, это очень классно. Я не смог отличить дорогой маникюр от дешевого, и, возможно, никто его не сможет отличить, поэтому нет смысла переплачивать. Очень крутой пример нам подает Гошенька Карцев, делает ноготочки, и вы, парни, последуйте его примеру, потому что это действительно свободная площадь для творчества. Они не обязательно должны быть такие со стразами или супер длинные. Пробуйте, это очень классно, и, надеюсь, в скором времени все придут к тому, что это абсолютно нормально, на ком бы не были ноготочки, если это красиво. Я поняла, что на самом деле не всегда качество зависит от цены. Можно найти классный маникюр по приличным ценам. И напоследок я хотела бы сказать то, что друзья, оставайтесь собой, идите к своим мечтам, скачивайте мой альбом, приходите на мои концерты. Я вас супер люблю, спасибо, это была Кина. Научитесь делать маникюр дома и не тратьте большие деньги на него. Заказывайте лайки с Алиэкспресс. До свидания, пока-пока. Она не умеет, она не умеет так, она не умеет, она не умеет так, она не умеет, она не умеет так, вот так, вот так, вот так, вот так, она не умеет, она не умеет так, она не умеет, она не умеет так, она не умеет, она не умеет так, вот так, вот так, вот так, вот так, я подойду ближе. Нам не гучи, если ты не видишь, время тик так, я залил тик ток свой липсин. Стоп. Сколько лет тебе? Двадцать три. Всем привет! Мы команда School Gosh, и теперь мы работаем исключительно онлайн. Я рад буду видеть тебя на наших ближайших курсах. Запись на сайте и по телефону. Запишись, пожалуйста, вот сюда вот нажми.